అభిరుచి ప్రేక్షక మాషయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం దహీపూరి దహీపూరి అంటే భటూరా అని అనుకోండి కాకపోతే భటూరా పిండికి కొంచెం చక్కగా నీట్ చేసి చాలాసేపు ఉంచుకొని దాన్ని చేసుకుంటాం మరి మన దహీపూరి ఎప్పటికంటే అప్పుడు టకా టకా చేసేసుకోవచ్చు మనకి చక్కగా ఆ ఫ్లేవర్ అదంతా అంటే పెరుగు వేయడం వల్ల దాంట్లో ఆ పులుపు ఆ ఉబ్బడం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పూరీల కంటే ఇందులో కొంచెం బేకింగ్ పౌడరు కొంచెం అంత సోడా వేసుకోవడం వల్ల ఆ పూరీలు దహీ పూరి చాలా బాగుంటుంది ఏవైతే శనగలు ఉన్నాయో మన దేశీ శనగలు చక్కగా నీళ్లల్లో నానపెట్టేసుకుందాం దీన్ని మళ్ళీ చక్కగా ఉడికిచ్చేసుకుందాం మరి మీరు కావాలంటే కుక్కర్లో వేసుకోండి దీన్ని ఒక దాంట్లో వేసేసి చక్కగా కుక్ చేసుకుందాం ఈ శనగల కూరతోటి మన ఈ దయ్యి పూరి ఈరోజు ఎంజాయ్ చేద్దాం ఆ శనగలు ఇటు పక్కన చక్కగా ఉడికిపోతున్నాయి ఈ పిండి కూడా తయారు చేసుకుందాం సో ఈ పిండి మనం పెరుగు అంటే దీనికి చాలా కొంచెం చేస్తున్నాను కానీ ఫస్ట్ కొన్ని నీళ్ళు తీసుకుందాం దీంట్లో కొంచెం అంత పంచదార చాలా కొంచెం ఒక సగం చెంచాడు అలాగే కొంచెం ఉప్పు దీంట్లో వేసేసుకుందాం చిటికేడంత పంచదార కూడా మన ఈ దహీపూరిలో మంచి టేస్ట్ అందచేస్తుంది అలాగే పెరుగు కూడా ఎక్కువ వద్దు కొంచెం వేసుకుందాం ఎందుకంటే ఈరోజు మనం చేయబోతుంది చాలా కొంచెం పిండే సో ఈ పెరుగుని కూడా వేసేసి సోడా వాటికి యాసిడ్ కావాలి రియాక్షన్ కోసం మనం సోడా ఎప్పుడైనా బజ్జీల్లో వాటిలో వేసినప్పుడు ఆ చక్కగా పులవడానికి ముఖ్యంగా ఖమన్ అలాంటివి చేసేటప్పుడు సిట్రిక్ యాసిడ్ వేస్తూ ఉంటారు కానీ పెరుగు న్యాచురల్గా యాసిడ్ దీంట్లో మనం కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ కొంచెం సోడా చూడండి రెండు వేసుకుందాం ఇందులో కలిపేద్దాం మన మైదా పిండి మనం వేసుకొని దహీ పూరి చేసుకునేదానికి చక్కగా ఈ విధంగా వేసుకుందాం కొంచెం ఇలా సాఫ్ట్గా పిండి కలిపి దీన్ని కొంచెం అంత మర్దన చేసేసి పక్కన పెట్టేద్దాం చేతికి అంటుకుంటుంది ఏం కంగారు లేదు దీంట్లో కొంచెం అంత లైట్గా నూనె వేసి తర్వాత దీంతో మనం చక్కటి పూరీలు చేసుకుందాం దీన్ని ఇలా చక్కగా కొంచెం సేపు మర్దన చేసేసి పెట్టేసుకుందాం అప్పుడు పూరీలు బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి ఒక్కొక్క స్టైల్లో ఒక్కొక్క రకంగా చేసుకోవచ్చు భటూరా కూడా ఇంతే కాకపోతే మనం చక్కగా దాన్ని కొన్నిసార్లు రవ్వ వేస్తూ ఉంటారు రవ్వ వేసి దాన్ని చాలాసేపు పట్టి పెట్టుకుంటారు కానీ నేను ఈ సాఫ్ట్ ఈ చోలె ఈ శనగలతో తినడం కోసం ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ దాన్ని పక్కన పెట్టేసి తర్వాత ఎలా మన పూరీలు చేయాలో చూద్దాం శనగలు చక్కగా ఉడుకుతున్నాయి అక్కడ పిండి కూడా రెడీగా ఉంది మన కూర కూడా స్టార్ట్ చేసేద్దాం దీనికి కావాల్సినంత నూనె వేసుకుందాం ఈ కూరలు కూడా చాలా సింపుల్ చెనా మసాలా వేస్తాం కారం ధనియాల పొడి వేసుకోవాలంటే వేసుకోండి మనం కొంచెం అంత పులుపు కోసం చింతపండు పులుసు కొంతమంది టమాటాలు వేస్తారు కొంతమంది వేయకుండా మీరు సౌత్ ఇండియా వెళ్ళారనుకోండి మన కేరళ ఈ ప్రాంతంలో దీన్ని ఎక్కువగా కొబ్బరి నూనె వేసి చేసి దీంతో పాటు పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి లంచ్ ఏంటి డిన్నర్ ఏంటి ఎప్పుడు వెళ్ళినా మనం ఆ చక్కగా కొట్టు పరాటా మంచి బరోటా అని చక్కగా లేట్ లేట్ అది చేసి మనకి అమ్ముతూ ఉంటారు సో మరి నేనైతే ఈరోజు దీన్నే మన ఈ దయ్యి పూరి ఆ పూరీలు అంటే మన భటూరాలు లాంటి దాంతో చక్కగా ఎంజాయ్ చేద్దాం సో మరి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఈ ఉల్లిపాయని కొంచెం అంత లైట్గా బ్రౌన్ కలర్గా చేసుకుందాం అయితే దీంట్లో మన శనగలు నానపెట్టేటప్పుడు కాబులీ చెన చెనా మసాలా చేసేటప్పుడు అయితే వాళ్ళు ఆ రంగు నల్లగా రావడం కోసం దాంట్లో టీ పొడి టీ పొడిని ఒక గుడ్డలో కట్టేసి ఉడికిస్తారు అట్లా ఉడికించడం వల్ల ఆ నీళ్లు నల్లగా ఆ కూర కూడా నల్లగా చక్కగా ఉంటుంది ముందైతే దీంట్లో కొంచెం జీలకర్ర ఉల్లిపాయలు చాలా సింపుల్గా చేసుకుంటాను కానీ తింటుంటే మాత్రం అద్దిరిపోతుంది ఎప్పుడైనా కానీ కాబులీ చెనాతో చేసుకునేటప్పుడు ఆ చెనగలు ఇలా మ్యాషి మ్యాషి అయితే ఈ చిట్టి చెనగల్ని కూడా ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు నానబెట్టుకోండి ఉడికించుకోండి కొంచెం ఎక్కువగా ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టేశారంటే సాఫ్ట్గా నలిగిపోతుంది కొంతమందికి అలా నలుగుతుంటే ఇష్టం కొంతమందికి ఆ తినేటప్పుడు ఆ దానా దానాలాగా ఆ పప్పు తాకుతుంటే ఇష్టం సో మీకు కావాల్సిన విధంగా మీరు చేసుకోండి ఇందులో మనం కొంచెం అంత ఉప్పు వేసేసి దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం ఒక రెండు పచ్చి మిరపకాయల తర్వాత 
వేసుకుందాం అలాగే మన టమాటాల్ని కూడా అయితే టమాటాలు మార్కెట్లో రేట్ ఎక్కువైపోయినాయి అందుకని చెప్పి చూడండి వచ్చే టమాటాలు కూడా బుడ్డి బుడ్డిగా చిన్న చిన్నగా టమాటాలు ఖరీదుగా ఉన్నాయని తప్పకుండా అవి కొనే వేసుకోవాలని ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు కూడా రేట్లు పెరిగిపోయాయి ఉల్లిపాయలు కూడా ఖరీదు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు చాట్ పండాలి అక్కడికి వెళ్తే చూశారనమాట అంటే ఒక చాట్కి మంచి చాట్ మనం తినడానికి ప్రాణం ఇచ్చేదే ఉల్లిపాయలు నో ఆనియన్ అని బోర్డు పెట్టేశారు ఏంటి అది తినాలా వద్దా ఇంకేది లేకపోతే అదే తినాలి కానీ ఉల్లిపాయలు ఆ రుచి మనకు అలవాటు అయిన తర్వాత అది లేకపోతే తిన్నట్టు అనిపిద్దు కానీ రేట్ ఎక్కువ అయినప్పుడు కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు అలాగే ఇందులో పసుపు ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే మన టమాటాలు కూడా ఇందులో వేసేద్దాం ముందు ఈ శనగలకి మసాలా తయారు చేస్తున్నాం ఉల్లిపాయ చక్కగా నలిగిపోయింది ఇందులో చెనా మసాలా పొడి కొంచెం అంత గరం మసాలా పొడి కారం అయితే నాకు కొంచెం అంత ఘాటుగా ఉండాలి దాంతో తినేటప్పుడు కొంతమందికి ఏమో ఇంత ఘాటు అవసరంలే ఆ చెనా మసాలా పొడి వేసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ తెలుగువాడికి ఆ కారం సరిపోదు దీంట్లో మనం కొంచెం అంత చింతపండు పులుసు మరి ఎక్కువ వేయకండి ఉంది కదా అనేసి దాన్ని దీనికి సరిపడా వేసుకుందాం దీంట్లో నీళ్లు కూడా వేసుకొని మనకి ఈ మసాలా ఇప్పుడు చూడండి ఈ మసాలాలో శనగలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది చక్కగా నేను అనుకున్న దానికంటే సాఫ్ట్గా కుక్ అయిపోయాయి ఏం పర్లేదు ఈ శనగల్ని కూడా ఇందులో ఆ శనగల నీళ్లతో సో పాటు ఇందులో వేసేసుకుందాం చక్కగా ఈ శనగలు కూర రెడీ దీంతోపాటు వాళ్ళు మన కేరళ వెళ్తేనేమో చక్కగా ఆ భటూర తింటారు కానీ అదే కేరళ స్టైల్లో కొంచెం ఇందులో కొబ్బరి పాలు లేకపోతే కొబ్బరి నూనెతో చేస్తారు నేను మాత్రం మామూలుగా చేస్తాను దీంట్లో కరివేపాకు అన్నీ కూడా వేసుకుంటారు నేను అటు ఇటు మధ్యస్థంగా అంటే మరీ నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్ కాదు మరీ సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్ కాదు మధ్యస్థంగా నాకు నచ్చే విధంగా చేసుకున్నా చాలా సింపుల్ కారం పులుపు అన్నీ సరిపోయాయి అయితే దీంట్లో లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసేసుకుంటే మనకి ఆ టేస్ట్ వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ దీన్ని స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం పెరుగు వేసి చేసుకునే ఆ పూరీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం పిండిని చూడండి కొంచెం అంత నూనె వేసుకుందాం లైట్గా దీన్ని చిట్టి చిట్టి ఇలా ఉండల్లా చేసేసి పెట్టేసుకుందాం ఇలా నూనె వేయడం వల్ల మనకి చేతికి అంటుకోకుండా మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు కావాలంటే మీరు కొంచెం పిండి కూడా వేసి చేసుకోవచ్చు కానీ దీన్ని ఈ విధంగా ఈ దయ్యి పూరిని ఈ విధంగా చిట్టి చిట్టి మనకు కావాల్సిన విధంగా చేసుకోండి నూనె వేడిగా ఉంది మన పిండి మనం నూనెలో చక్కగా వేసిన దీన్ని కావాలంటే మరోసారి పిండిలో వేసి ఎందుకంటే కొంతమందికి ఇలా నూనె వేసి చేయమంటే వాళ్ళకి ఆ సాఫ్ట్గా చక్కగా రాదు ఇలాంటప్పుడు దీన్నే కొంచెం అంత పిండిలో వేసి చూడండి కరెక్ట్గా ఈవెన్గా చేసుకున్నాను తర్వాత దీన్ని చేత్తో ఇలా చేసేసి మనకి కావాల్సిన విధంగా ఇలా చేసి దీన్ని నూనె వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఆ నూనెలో వేసుకోండి వేసి పూరి కాల్చుకున్నట్టే కాల్చుకుందాం మీకు ఫుల్లుగా ఉబ్బాలి కాదు దీంట్లో ఆ సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది పర్ఫెక్ట్గా అందంగా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది చూడండి లైట్గా ఉబ్బినా చాలు నాకు ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకుందాం చక్కగా పొట్టించేసుకుందాం నూనె బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేసుకుంటే చక్కగా బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి ఎలా ఉన్నా లోపల సాఫ్ట్గా భలే ఉంటాయి సో మరి మరొకటి చేసేసుకుందాం ఇదే విధంగా మనం దీన్ని ఈ విధంగా చేసుకుందాం మనకి ఎంత చక్కగా వేడిక్తే మనకి ఇవి అంత పర్ఫెక్ట్గా వేసిన వెంటనే ఆ పొగ పొగలాగా వచ్చే నూనెలోనే ఇది బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది ఏం పర్లేదు పెరుగు ఉండడం వల్ల మనకి మామూలు రొట్టెలా కాకుండా కొంచెం ఆ దిబ్బ రొట్టె లాంటి టెక్స్చర్ వస్తుంది మీకు మరోసారి ఆ బటూరాలా చక్కగా అవ్వడం కోసం దాంట్లో ఆ పిండిలో లైట్గా రవ్వ వేసి కూడా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను మరి ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన విధంగా 
చేసేసుకున్నాను ఈ విధంగా కాల్చుకుందాం కాల్చి మన ఈ శనగల కూర కూడా ఇక్కడ రెడీగా ఉంది ఇందులో కావాలంటే కొంచెం అంత పుదీనా అలాగే కొంచెం అంత కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కలిపేసుకుందాం ఆ కూర మీకు కావాల్సిన విధంగా వడ్డించుకోండి మన శనగలు అలాగే కొంచెం నిమ్మకాయ ఉల్లిపాయ రేటు ధర ఎక్కువ ఉంది అయినా కొంచెం ఉల్లిపాయ వేసుకొని తింటే అదిరిపోతుంది మరొకటి కాల్చుకొని తినద్దాం నాన్లో చక్కగా ఇంత సాఫ్ట్గా అలా ఉంటుంది చపాతీలు ఫ్లాట్గా ఉంటాయి అలాగే దీంట్లో కూడా ఆ చక్కగా ఆ లేయర్ లేయర్ లేయర్గా చాలా లైట్గా ఉండే ఇలా నోట్లో పెట్టుకోగానే ఆ సాఫ్ట్ టెక్చర్తో కరిగిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్నే దేశీ శనగలతోటి మనం చేసుకున్న కూర చక్కగా పర్ఫెక్ట్ మనం రెగ్యులర్గా పూరి చేసుకునే బదులు ఇలా అందులోనే అదే పూరి పిండిలో మైదా పిండి తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం అంత ఆ పెరుగు కొంచెం అంత సోడా వేయడం వల్ల దీనికి మరో రుచి సో ఒక్కొక్క దాని రుచి వేరు సింపుల్గా మన దేశీ శనగలతోటి కూడా చక్కగా చేసుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్లో తినండి పెరుగు పూరి చెనా మసాలా కర్రీ తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో నీళ్లు కొంచెం పంచదార కొంచెం ఉప్పు పెరుగు బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ పౌడర్ వేసి కలుపుకోవాలి దాంట్లో మైదా పిండి వేసి సాఫ్ట్ పిండిలా కలిపి మర్దన చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొంచెం ఎర్రగా అయిన తర్వాత అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు పచ్చిమిరపకాయలు టమాటా ముక్కలు కూడా వేసి చెనా మసాలా పొడి కొంచెం గరం మసాలా కారం చింతపండు రసం వేసి స్లోగా టమాటాతో పాటు కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత కొన్ని నీళ్లు పోసి ముందుగా ఉడికించుకున్న శనగల్ని కూడా ఇందులో వేసి కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఇదంతా చక్కగా కుక్ అయి మంచి సువాసన వస్తుందో అందులో కావాలంటే కొంచెం పుదీనా కూడా వేసి కొత్తిమీర కలిపి శనగకూర రెడీ అయిన తర్వాత ముందుగా చేసుకున్న పిండి మిశ్రమం తీసుకుని చిట్టి పూరిల్లా చేసి ఫ్రై చేసుకుని దాంతో మన ఈ చెన మసాలా కర్ర తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ రెసిపీ మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియు బాయ్ బాయ్